en este tema que ha planteado el senador Lozano. Efectivamente, el recurso que se otorga para los sistemas de justicia en las entidades federativas es un recurso público que va destinado a fortalecer el esquema de la administración pública en el ámbito de la justicia. Y es un recurso muy necesario porque hace un par de años en el sistema nacional se tiene la obligación de fortalecer en el ámbito mercantil el sistema de oralidad y el dinero se requiere precisamente para la capacitación de los jueces, de los magistrados para la impartición de justicia en esta materia. Y por otro lado también el recurso se está requiriendo para adoptar las modificaciones y la capacitación necesarios para los efectos precisamente de la adaptación al nuevo sistema de justicia penal en el ámbito de la oralidad. Bajo esta premisa entendemos entonces que se invirtieron recursos económicos a través de un fideicomiso y en este fideicomiso que tiene un sentido más popular eh, creemos que debe efectivamente hacerse una revisión sobre este esquema. Y para los efectos de la reunión del día de mañana, a la que se está convocando para el viernes, compartirles que para que tengamos certeza sobre la información, deberemos eh, esta soberanía solicitar también la información correspondiente a los consejos de la judicatura de cada, una, de cada uno de los sistemas de justicia de cada una de las entidades que están inmersos en esta situación. ¿Por qué razón tendríamos que plantearnos esto al Consejo de la Judicatura? Porque los consejos de la Judicatura de cada entidad federativa son los órganos de gobierno administrativo que toman las decisiones internas para la inversión de recursos y el gasto corriente, de tal manera que no solamente tendríamos que plantearlo a los supremos tribunales de justicia de las entidades que están inmersas en esto, sino también al Consejo de la Judicatura de cada una de estas entidades impartidoras de justicia. Una vez que se tenga la información, por supuesto, el grupo parlamentario del PRI, como ya lo ha reiterado la senadora Blanca Alcala, estamos completamente de acuerdo en hacer una revisión en este asunto y, por supuesto, por razones de justicia, a los pequeños ahorradores también entendemos que es, y esperemos que pronto tengan una solución. Es cuanto. Muchas gracias.